小子，又来找我打架？这又是什么招数？教教我！气走吧！Di dalam tubuh yang sehat terdapat aliran ci yang kuat. Aku adalah kegelapan. Pal pale pal pale pal pale pale. Halo sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin cinta sama channel Nobar. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul The Tai Chi Master tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Zhang Junbao yang berjuang mati-matian menyelamatkan desanya dari sekte iblis yang mencoba menguasainya. Luar biasa, kira-kira bagaimanakah keseruan ceritanya? Oke, daripada berlama-lama, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Okay. Di awal film, kita akan melihat penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok suku di yang bekerja sama dengan para pendekar sekte iblis di wilayah dinasti Song. Di sana juga nampak seorang jenderal bernama Wei Lin Chuan beserta pasukannya untuk menghalangi penyerangan ini. Saat sang jenderal terdesak, terlihat seorang pemuda bernama Jun Bao telah membantunya. Tapi tiba-tiba, pendekar dari sekte iblis itu memilih untuk mundur dan langsung pergi memberikan sebuah barang yang berhasil ia curi pada pimpinan mereka. Dan karena mereka sudah mendapatkan barang yang mereka cari, akhirnya memutuskan untuk mundur. Namun salah satu anak buahnya berhasil menyandra gadis kecil yang ikut dalam pertarungan bernama Wanyu. Junbao segera mengejarnya hingga mereka tak sadar bahwa mereka telah memasuki hutan terlarang lembah serangga. Dan tiba-tiba... Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba terdengar suara seruling yang membuat ulat suci naga merayap menuju arah suara seruling. Ternyata dia adalah wanita cantik pengendali ulat suci naga yang bernama Era. Sebelum Era menghukumnya, Junbao berhasil menjelaskan maksud dan tujuannya masuk ke hutan terlarang. Sehingga Junbao pun dibiarkan pergi begitu saja. Di tempat lain, terlihat jenderal yang tengah menemui pejabat kerajaan dan meminta penambahan pasukan untuk melindungi kotanya. Namun nampaknya si pejabat tidak menghiraukannya dan malah memaki sang jenderal. Karena tidak ada respon dari pejabat kerajaan, secara diam-diam sang jenderal merekrut warga sipil untuk ikut berperang, termasuk Junbao. Namun Junbao tidak mau dan lebih memilih menjadi rakyat biasa. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Junbao dan Jenderal dulunya adalah sepasang sahabat sejak kecil. Mereka berpisah semenjak Wei menjadi seorang Jenderal. Sin berlanjut memperlihatkan seorang pendekar yang diikat dengan rantai besi dan juga segel baja yang sangat kuat di sebuah penjara bawah tanah. Orang ini adalah ketua sekte iblis yang 12 tahun lalu berhasil dikalahkan oleh delapan aliran dunia persilatan dan dipenjarakan di ruang bawah tanah. Penjara itu diawasi dan dijaga ketat oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah Junbao. Ia juga bertugas untuk menjaga kunci segel baja tersebut. 
Selama 12 tahun itu, hubungan mereka menjadi akrab, layaknya guru dan murid. Perlahan tapi pasti, Jun Bao juga mempelajari jurus-jurus dari ketua sekte iblis tersebut. Suatu hari, di perguruan Wuji sedang diadakan pemilihan ketua sekte. Semua murid di sana ikut tampil, termasuk Jun Bao. Namun mereka semua kaget saat tiba-tiba... Semua orang di sana menganggap Jun Bao berkhianat karena ia mampu menguasai jurus ketua sekte iblis yang dianggap berbahaya jika dipercaya memegang kunci segel besi. Alhasil mereka meminta guru besar untuk mengusir Jun Bao. Namun sang guru memilih untuk menghukum Jun Bao. Setelah kejadian itu, Jun Bao baru sadar bahwa kunci segel besi yang ia bawa telah menghilang. Tentu saja hal ini membuat Jun Bao tampak ketakutan. Karena jika sang guru tahu, maka ia akan segera diusir atau bahkan diasingkan. Di tempat lain, terlihat Era sedang didatangi oleh ketua Sukudi beserta pasukannya. Di sana ketua Sukudi menunjukkan kunci segel baja dan mengatakan bahwa ia bisa membantu melepaskan ayahnya dari penjara bawah yang tak lain adalah ketua sekte iblis. Anak buahnya menambahkan, kalau ketua sekte iblis bisa bebas maka sekte iblis akan kembali bangkit. Namun Era tidak menyetujui rencana itu dan menganggap jika anak buahnya telah berkhianat karena bekerja sama dengan ketua Sukudi. Kemudian, ketua Sukudi pun menyuruh anak buah bertopengnya untuk... Sementara itu, Jun Bao yang tengah berusaha mencari kunci segel besinya, tiba-tiba ia bertemu dengan ulat suci naga yang langsung menuntunnya ke sebuah tempat di mana terlihat era yang tengah sekarat. Seketika Jun Bao pun langsung Malam harinya, Sekte Iblis dan juga Sukudi mendatangi kediam Sekte Wuji untuk melepaskan ketua Sekte Iblis. Alhasil semua anggota sekte Wuji berhasil dikalahkan termasuk sang guru besar. Jun Bao yang baru datang seketika langsung kaget melihat semua teman dan juga gurunya yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, sang guru mewariskan perguruan sekte Wuji pada Jun Bao. Sementara di tempat lain, ketua sekte iblis yang sudah bangkit menemui anaknya. Di sana sang anak menceritakan bahwa ia hampir terbunuh oleh anak buahnya yang berkhianat. Begitu juga dengan Sukudi yang hanya memanfaatkan ketua sekte iblis untuk melawan dinasti Song. Mengetahui hal itu, ketua sekte iblis pun langsung kembali ke markasnya dan namun tiba-tiba anak buah ketua Sukudi yang bertopeng tiba-tiba datang dan mengajak ketua sekte iblis untuk bekerja sama membunuh lapan sekte yang dulu telah menangkapnya. Tapi si ketua sekte iblis mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendamnya sendiri. Dan saat prajurit bertopeng menghinanya tiba-tiba... Sepertinya prajurit bertopeng ini terlihat sangat sakti. Sementara itu, di tempat lain terlihat sang jenderal kembali meminta penambahan pasukan pada pejabat kerajaan. Namun lagi-lagi pejabat itu tidak menghiraukannya. Di saat yang bersamaan, Jun Bao sahabatnya datang untuk berpamitan. Karena ia akan menghubungi delapan sekte besar untuk membalaskan dendam atas kematian teman dan juga gurunya. 
Di sana, sang jenderal memperingatkan Jun Bao bahwa kemungkinan berhasil sangatlah tipis. Karena ketua sekte iblis telah bekerja sama dengan suku Di. Kemudian sang jenderal menyarankan Jun Bao untuk bekerja sama membentuk pasukan pemberontak untuk menghabisi sekte iblis. Namun Jun Bao menolak saran itu. Dan langsung menemui ke sebuah gunung, tempat di mana diadakan pertemuan dengan delapan sekte. Tapi ternyata kedelapan sekte tersebut sudah tewas dibantai oleh ketua sekte iblis untuk menuntaskan dendamnya 12 tahun yang lalu. Mengetahui itu, Jun Bao pun langsung... Saat Jun Bao mulai terdesak, tiba-tiba era datang dan menghentikan ayahnya. Jun Bao yang mengetahui fakta jika era merupakan anak ketua sekte iblis seketika langsung kaget. Di sana era mengatakan kepada ayahnya kalau Jun Bao telah menyelamatkannya. Akhirnya ketua sekte iblis pun pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba... Ternyata prajurit bertopeng itu sengaja membebaskan ketua sekte iblis untuk memanfaatkannya untuk membunuh kedelapan sekte besar. Dan karena ketua sekte iblis tidak mau menurutinya, maka ia pun berencana untuk... Melihat hal itu, Jun Bao pun langsung membantunya. Ternyata orang bertopeng itu adalah Jenderal Wei Lin Chuan, sahabat Jun Bao sendiri. Rupanya selama ini sang jenderal telah bekerja sama dengan kelompok pemberontak suku Di. Bahkan jenderal sendiri yang telah mencuri kunci segel baja dari Jun Bao. Ia ingin menguasai dinasti Song karena perlakuan para pejabat yang sangat tidak manusiawi. Saat Jun Bao kembali menolak ajakannya untuk bekerja sama, tiba-tiba... Akhirnya, ulat suci naga pergi membawa Jun Bao dan juga Wanyu. Tapi naasnya, Wanyu harus tewas saat itu juga. Setelah memakamkan Wanyu, tiba-tiba ia dihadang oleh anggota sekte iblis yang telah berkhianat. Di dalam sungai, Jun Bao mendapatkan wangsit penyempurna jurus dari ketua sekte iblis yang membuat ia bangkit dan... Berkat jurusnya yang sudah sempurna, ia pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Sementara di tempat lain, terlihat sang jenderal tengah mendatangi ketua suku Di dan mengatakan jika ketua suku Di lebih pantas menjadi anak buahnya. Mendengar hal itu, ketua suku Di pun langsung... Di tengah peperangan, Era datang untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan tiba-tiba, Jun Bao dengan kesempurnaan jurusnya datang menolong Era. Di sana sang jenderal mengatakan kebenarannya bahwa ia sengaja melakukan ini. Karena saat ia berjuang di medan perang, para pejabat malah melakukan korup dan mengurangi gaji para militer. Dan di saat militer kelaparan, para pejabat hanya diam. Untuk itu, sang jenderal pun berniat untuk menguasai dinasti Song. Dan langsung... <tuh> 
Berkat penguasaan jurusnya, akhirnya Jun Bao pun berhasil mengalahkan sang jenderal. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan era yang tengah berpamitan pada Jun Bao sekaligus mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan film pun tamat. Andai aku punya guru kungfu iblis kegelapan, pasti aku akan... Yang jelas, setelah menonton film ini, ada pelajaran penting yang bisa saya ambil, yaitu tetap berhati-hatilah kepada siapapun, meskipun itu adalah orang terdekat kalian, karena terkadang mereka akan menjadi musuh dalam selimut. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian yang, 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 yang tiap malam di tahun 60-an kalau malam nontonin radio. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this deep